13 Balatonparti település, 19 strand, 350 önkéntes, több mint 2300 szakszerűen ellátott sérülés. Ez a Magyar Vöröskereszt Balatoni Elsősegély Nyújtási Szolgálatának nyári mérlege. A Karitatív Szervezet 2007-ben indított programjának a célja, hogy a bajba jutott fürdőzők azonnali segítséget kapjanak az ifjú vöröskereszteseknek köszönhetően. Zoltán is vendége folytatja. A Magyar Vörös Kereszt első segélynyújtás szakmai vezetője, Kovács Dávid a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A fürdőzők, egészen biztos vagyok benne, hogy sokkal nyugodtabban strandolnak, hogyha tudják azt, hogy a parton van segítség, van kire támaszkodni. Ahogyan elhangzott, már 2007 óta zajlik ez a program önök, illetve hát az önkéntesek vigyáznak a strandolók egészségére és biztonságára. Hogyan? Egyrészt adnak tájékoztatást, hogyha valakinek mondjuk akár az UV szint mérésére, vagy a legközelebbi patikának, vagy a legközelebbi orvosi rendelőnének a címére lenne szükség, akkor ezzel is tudnak segíteni. Egyébként pedig azoknak az elsősorban is hála jó Istennek, apróbb sérüléseknek a kezelésében, amelyek nem is feltétlenül igényelnek utána orvosi ellátást, de természetesen ez a fajta biztonság, ez akkor is ott van, hogyha valamilyen komolyabb esetről van szó, és az önkénteseink segítenek akár a mentőhívásban akár pedig a közvetlen életmentésben. Erre is volt már példa. Nézzük először akkor a konkrét eseteket. Idén, nyáron, egész Európában és Magyarországon is rekordhőség volt ez adott plusz munkát? Igen, adott plusz munkát. Évről évre meg lehet figyelni, hogy a napszúrásos esetek, illetve azoknak a hőártalmaknak, amelyek a hosszabb ideig a napon való tartózkodás adott esetben a fürdőzés szabályainak nem körültekintő figyelembevétele, vagy az a túlzott alkoholfogyasztás miatt tapasztalhatók, azok azért ezeket az eseteket, ezeket a rossz Léteket megemelték. Azt gondolom, hogy ilyenkor a legfontosabb, hogy az első tüneteknél azért a fürdőző vegye észre, és még egy nagyon fontos a családok számára üzenet, hogy a gyerekekre figyeljünk oda. Lehet kategorizálni, hogy melyek a tipikus strandbalesetek, a vágások, a rovarcsípések? Igen, egyrészt ugye nem látunk a víz alá, tehát ugye a mederben lévő különböző terepviszonyok, illetve az ott lévő kagylók okoznak sérüléseket nagyon gyakran, a parton pedig a rovarcsípések kiemelkedő számban voltak most a jelen, bár hozzáteszem, hogy egy szezon alatt, tehát az alatt a két hónap alatt, ami a főszezon a Balaton partján, ez a 2300 eset, ez csökkenő, úgyhogy ez most egy kifejezetten kedvező, reméljük, hogy ez tendencia marad, és egyre jobban odafigyelnek. Ennek azért számos oka van, a Balaton fejlesztési tanács is rengeteget tesz azért, hogy a Balaton egyre biztonságosabb legyen a strandok üzemeltetői. Ugye számos olyan programról tudunk, ahol ezeknek a strandoknak a minősítését, és akkor ebbe a biztonsági szempontok is beletartoznak majd egészségügyi szempontból, egyre javítják évről évre. Azt gondolom, hogy egyfajta tudatosság is van azért a fürdőzőben, sosem árt felhívni a figyelmet, de remélem, hogy ez tendencia lesz, és egyre kevesebb dolga lesz az önkénteseinknek. Ma reggel már volt szó itt az m az önkéntességről, ami egy csodálatos dolog, de ebben az esetben kompetenciákhoz kötött. Milyen tudást igényel az, hogy valaki részt vegyen ebben a programban. Alapszintű elsősegélynyújtó ismereteket várunk el, és van nekik egy felkészítő napjuk is. Tehát azt mondom, hogy mondjuk egy frissen szerzett jogosítvány, mindenki emlékszik, aki ezt annak idején megcsinálta, akkor ugye elsősegélynyújtást kellett tanulnia, illetve vizsgát is kellett tennie. Nagyjából ez az a belépő szint. De természetesen nagyon sokan vannak olyanok, akik ezt az önkéntességet egyfajta pályaorientációként is értelmezik, és mondjuk egészségügyi vonalon tanulnak tovább. Nem feltétlenül a sürgősségi ellátásban, de mondjuk orvosnak, dietetikusnak, vagy bármilyen más formában az első segélynyújtást igyekeznek majd felhasználni az életük során. Úgyhogy azért itt vannak bőven olyan kollégák is, akik kölcsönösen tudják egymást is tanítani. Tehát törekszünk arra, hogyha mondjuk két fiatal van kint a strandon, akkor az egyik őjük az mindig egy tapasztaltabb kolléga legyen, és akkor ő segít majd megtanulni azokat a fortajokat, amiket lehet alkalmazni a kezdőknek is. Az is egy külön téma lenne, hogy a jogosítvány megszerzésekor megtanult első segélynyújtási fortéjokat 5-10 évvel később, vajon hányan merik alkalmazni, vagy tudják alkalmazni, de erre most nincs időnk, inkább beszéljünk kérem arról, hogy az a munka, amit önök elvégeznek, az mennyire látható mondjuk a társhatóságok életében, mekkora terhet vesznek le a vállukról? Nagyon jó az együttműködés minden társadósággal, akár a vízimentőkkel, akár a rendőrséggel, akár a mentőszolgálattal. Általában száz esetből kettő-három olyan, ahol felmerül a gyanúja, hogy esetleg mentőt kellene hívni. És azt gondolom, hogy az is egy nagyon hatékony segítség, hogy a mentőszolgálat dolgozói az igazán fontos esetekre koncentrálhassanak, hogy ezeket megszűrjük. Van egy konzultáció a szolgálaton belül, de természetesen a mentés irányítással is, és hát ezt bárkinek ajánlom, akinek valamiféle kérdése van, hogy szükséges-e a mentő az idő ellenünk dolgozni 
dolgozik-e, vagy a sérült beteg ellen dolgozik-e, inkább hívja föl a mentőszolgálatot, és a mentésirányítás segíteni fog eldönteni, hogy szükség van-e az ő jelenlétükre, vagy akár könnyebben, gyorsabban, egy könnyen mobilizálható sérült egy autóba beülve, az ismerős által a legközelebbi sürgősségi osztályra bevéve kényelmesebben jut majd ellátáshoz. Említette, hogy napig és rovarcsípések, vágások voltak a jellemzőek, amit el kellett látni. Életmentő beavatkozásra szükség volt -e? Az idén is volt szükség életmentő beavatkozásra. Ez, hogy mondjam, nem a kommunikáció front vonalába tartozik, mert sajnos nem minden ilyen beavatkozás jár sikerrel. Idén is előfordult olyan eset, ahol az önkénteseknek azzal kellett megbirkózniuk, hogy nem sikerült megmenteni az illetőnek a, az életét. Ez egyébként a médiában is szerepelt ez az eset Balaton Mária fürdőn. Ugyanakkor viszont mi igyekszünk ilyenkor az első segélynyújtóknak a lelki segítséget is megadni, és ez szintén fontos mindenki számára, aki egy ilyen helyzetbe belép és megpróbál segíteni, akár idegenről, vagy akár egy számára ismerős betegről, sérültről van szó hogy a saját lelkünkkel is törődnünk kell, hogyha az első segélynyújtás után valamilyen módon azt tapasztaljuk, hogy ezt nehéz feldolgoznunk, akkor kérjünk segítséget. És hogy milyen helyzetekkel lehet találkozni, azt a fővárosiak vagy a fővárosban látogatók is megtapasztalhatják szeptember 10-én, hiszen jubileumi verseny lesz Budapesten. Igen, de azért itt egy kicsit a macerásabb szituációkra igyekszünk fókuszálni, nem ezekre az általában könnyű esetekre, mint amit a Balaton partján tartanak, hiszen idén az 50. országos első segélynyújtó versenyt szervezzük meg. Ennek a célcsoport portja leginkább egyébként a középiskolás és általános iskolás gyerekek, akik nagyon-nagyon ügyesen tudnak elsősegét nyújtani. Nyilván az ország legjobb csapatai, 60 csapat, összesen 300 versenyző vesz majd részt, és a jubileum alkalmából a Magyar Vöröskereszt Budapest fővárosi szervezetének gondozásában a főváros legszebb helyein igyekszünk őket nehéz helyzetbe hozni, és szeretettel várjuk az érdeklődőket is. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy ilyen látványos ellátásban részesüljenek, illetve hogy ezt megtekintsék, és egy kicsit oldják azt a fajta feszültséget, hogy én nem tudnék biztos segíteni ilyen helyzetben, erre alkalmas lesz ez a rendezvény. Mert hogy a döntő mindig egy útvonalon zajlik több állomáson, különböző feladatok, és talán, amit az imént említett, az az egyik legfontosabb, hiszen az első segélynyújtásról, amikor beszélünk, mindig, mindig azt hangsúlyozzák a szakemberek, hogy nem feltétlenül az a fontos, hogy szakszerűek legyünk, vagy a legszakszerűbbek, hanem hogy merjünk segíteni. Egy laikus számára a legnehezebb az, az a pillanat, amikor be kell lépni, amikor el kell dönteni, hogy oda lépek -e segítőként egy ilyen helyzetbe. És természetesen a tudás nagyon fontos. Mindenkinek javasoljuk, ön is említette a jogosítványszerzést, mint egy olyan pontot, ahol az emberek nagyon gyakran találkoznak az első segélynyújtás témájával, hogy igyekezzünk frissíteni. Én azért azt örömmel mondom, hogy nagyon sokan részt vesznek a különböző kampányainkban, a különböző tanfolyamainkon, ahol van lehetőség felfrissíteni ezt a tudást. Ma már az újraélesztés senki számára nem idegen, és hogyha annyi bátorsága van, hogy felhívja a mentés irányítást, onnantól kezdve ők vonalban maradnak, és az utóbbi években nagyon-nagyon hatékonyan segítenek. Szerencsére erről a médiában az önök jó voltából is sokszor hallunk jó példákat. Igen, ha valaki bajba jutott embert lát, és nem elég maga biztos, akkor telefonon kérhet segítséget, és akkor azzal már nagyon sokat segített. Kovács Dávidnak köszönöm szépen, hogy itt volt, és mindenről beszélhettünk. Köszönöm szépen.